আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আশা করি সবাই ভালো আছেন আরো একটি নতুন রেসিপি নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হলাম আমার আজকের রেসিপি খুবই অল্প উপকরণে বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট স্টাইলে চাইনিজ ভেজিটেবল ঘরে থাকা খুব অল্প উপকরণ দিয়ে খুব মজার এই চাইনিজ ভেজিটেবলটি বানানো যায় প্রতিবারের মতো আবারো বলছি যারা এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করে নেবেন যাতে আমার কোনো রেসিপি আপনাদের মিস না হয় তাহলে চলুন রেসিপিটি শুরু করি চাইনিজ ভেজিটেবল রান্না করার জন্য আমি এখানে তিন রকমের সবজি নিয়েছি দেড় কাপ পরিমাণ পেঁপে এক কাপ গাজর আর হাফ কাপ পরিমাণ ক্যাপসিকাম নিয়েছি আর নিয়েছি আধা কাপ পরিমাণ হাড় ছাড়া মুরগির মাংস মুরগির মাংসগুলোকে আমি এভাবে পাতলা পাতলা করে কেটে নিয়েছি এখন এই মুরগির মাংসগুলো ম্যারিনেট করে নিব কোয়ার্টার চা চামচ দিয়ে দিয়েছি কালো গোলমরিচের গুঁড়ো এক চামচ কর্নফ্লাওয়ার আর স্বাদ মতো লবণ সবগুলো উপকরণ ভালোভাবে মিশিয়ে নিব মেশানো হয়ে গেলে ম্যারিনেট করা মাংসটি আমি এক পাশে রেখে দিব একটি হাড়িতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি ফুটিয়ে নিয়েছি এখন এর মধ্যে লবণ দিয়ে দিব আর এখন সবজিগুলো সিদ্ধ করে নিব সবগুলো সবজি একসাথে সিদ্ধ করব না আলাদা আলাদাভাবে সবজিগুলো সিদ্ধ করে নিব প্রথমে পেঁপে সিদ্ধ করে নেব এখানে আমি পেঁপেগুলো পাতলা পাতলা করে কেটে নিয়েছি আপনারা চাইলে আরও বড় বা ছোট করেও কেটে নিতে পারেন এখন সবজিগুলো চুলার হাই হিটে রেখে সবজিগুলো সিদ্ধ করে নেব একসাথে সবগুলো সবজি সিদ্ধ করব না তা হলে একটি রং আরেকটির মধ্যে লেগে যাবে আর সবজি কালারটা নষ্ট হয়ে যাবে সবজিগুলো আমি নাইনটি পারসেন্টের মতো সিদ্ধ করে নিয়েছি এখন উঠিয়ে নিচ্ছি এখন গাজরগুলো সিদ্ধ করে নেব আর গাজরগুলো আমি পাতলা পাতলা করে গোল গোল করে কেটে নিয়েছি গাজরগুলো সিদ্ধ করে নেব আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দ মতো সবজি অ্যাড করতে পারেন তবে আমি খুবই অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে আজকে চাইনিজ ভেজিটেবলটি রান্না করব গাজরগুলো হয়ে গিয়েছে আমি এখন উঠিয়ে নিয়েছি একই প্যানে দেড় টেবিল চামচের মতো সয়াবিন তেল দিয়ে দিয়েছি এখন একটি ডিম স্ক্রাম্বল করে নিব আর দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা লবণ ডিমটি একেবারে বেশি ছোট ছোট ঝুরি করে ফেলবো না একটু বড় করে ডিমে ঝুরিটা করব যাতে ভেজিটেবলের মধ্যে সুন্দর দেখায় ডিমে ঝুরি হয়ে গিয়েছে আমি এখন উঠিয়ে নিব একই প্যানে আরও তিন টেবিল চামচের মতো সয়াবিন তেল দিয়ে দিয়েছি তেলটি গরম হয়ে আসলে এর মধ্যে দিয়ে দিব হাফ চা চামচ আদা কুচি আর হাফ চা চামচ রসুন কুচি আদা রসুনটা কিছুটা নেড়ে ছেড়ে ভেজে নিব ভাজা হয়ে গেলে এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব আগে থেকে ম্যারিনেট করা মুরগির মাংস মুরগির মাংসগুলো দিয়ে আরও দু এক মিনিটের মতো ভেজে নিব মুরগির মাংসগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব চার পাঁচটা কাঁচা মরিচ দিয়ে দিচ্ছি ক্যাপসিকাম আমি এখানে সবুজ ক্যাপসিকামটি ইউজ করেছি আপনারা চাইলে লাল সবুজ দোনোটা ক্যাপসিকামই অ্যাড করতে পারেন ক্যাপসিকাম সিদ্ধ হতে সময় বেশি লাগে না এখন দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ পেঁয়াজটা আমি পাটে পাটে খুলে নিয়ে মাঝখান থেকে কেটে নিয়েছি দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে ছেড়ে এখন দিয়ে দিব আগে থেকে সিদ্ধ করে রাখা পেঁপে আর গাজর সবগুলো একসাথে মিক্স করে নিব মিশানো হয়ে গেলে এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব হাফ চা চামচ কালো গোলমরিচের গুঁড়ো এক চামচ সয়া সস সবগুলো ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি 
দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ পরিমাণ পানি সবজি সিদ্ধ করার সময় যে পানিটি ছিল আমি সেখান থেকে এক কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিয়েছি নেড়ে ছেড়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি এখন ডিমের ঝুড়িটা দিয়ে দিলাম এখন এভাবে চুলার আজ মিডিয়াম টু হাই হিটে রেখে সাত থেকে আট মিনিটের মতো রান্না করব এ পর্যায়ে লবণটা একটু চেক করে লবণটা অ্যাড করবেন কারণ এতে আমি মাংস ম্যারিনেট করার সময় কিন্তু লবণ অ্যাড করেছিলাম আর সয়া সস দিয়েছি সয়া সসে কিন্তু লবণ থাকে এক্ষেত্রে লবণ দেওয়ার সময় লবণটি একটু বুঝে দিতে হবে এখন দেড় টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ারের সাথে কিছুটা পানি মিশিয়ে ভালো একটি মিশ্রণ তৈরি করে নিয়েছি এই মিশ্রণটি আমি ঢেলে দিচ্ছি আর চামচ দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি চাইনিজ রান্নার ক্ষেত্রে অবশ্যই চেষ্টা করবেন অবশ্যই এই কর্নফ্লাওয়ার মিশ্রণটি দিতে হবে এই কর্নফ্লাওয়ার মিশ্রণটি দিলে চাইনিজ ভেজিটেবলটি গ্রেভি হয় আর এটি কোনোভাবেই বাদ দেওয়া যাবে না আর দিয়ে দিচ্ছি তিন চারটি কাঁচা মরিচ এতে কোনো ঝাল হবে না একটি সুন্দর একটি ফ্লেভার ছড়াবে আমি রান্না প্রায় রান্না হয়ে গিয়েছে আমি একটু ঝোল রেখে নামিয়ে নিচ্ছি কারণ নামানোর পর ঝোলটি আরও একটু ঘন হয়ে যাবে এখন চলে যাচ্ছি পরিবেশনে আমি একটি পাত্রে ভেজিটেবলটি সার্ভ করে নিচ্ছি ব্যাস তৈরি হয়ে গেল খুবই অল্প উপকরণে খুবই মজাদার চাইনিজ ভেজিটেবল যা আপনারা খুব সহজে তৈরি করে ফেলতে পারেন আর এই ভেজিটেবলটি ফ্রায়েড রাইস অথবা পলাওয়ের সাথে খেতে কিন্তু অসাধারণ লাগে ফ্রায়েড রাইসের রেসিপিটি আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব আপনারা দেখে নেবেন আমার আজকের রেসিপি কেমন লেগেছে তা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমার রেসিপিগুলো ফ্রেন্ড এবং ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ